Hello, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Okay, great. That is good to listen. And how was your weekend? Tell me. Uh, as was I. I was at the shopping. Okay, very well. You did the shopping. Sí. Okay, so great. Congratulations. And did you watch TV or something like that? A special, a special show or series, movies, or a special event to have fun? Uh, I watched the series in, on Netflix. Oh, that's interesting. Uh, it is named The Witcher. The Witch? Wow. Yes. So you're not afraid to those things because there are people who are really afraid about that. Yes. <laughs> okay. Interesting. Okay. But you like that kind of movies. Yeah. Okay. Great. Congratulations. That's good. You had a relaxing weekend. Yes. Yes. Okay. That is excellent. Eliseo Flores. Good evening. Hello. Hi. Thank you for joining to the class. How was your weekend, Eliseo? Well, uh, my weekend was great because, well, I was working on weekend at night, but yesterday I have a, a final in the in a torma, torna, tournament, tournament in my, yes, in my town. And well, we- You were the winners. We went, we went uh, yes, the champions. So you are the champions. That's yes. why I tell you, you are super champions. Congratulations on that. Thank you. Thank Is you. It, it, it and yes, like I it. enjoy it a lot with my friend and with my family. And well, they, they had a, a party at night, but I was working. <laughs> uh, unfortunately, you were not able to dance and enjoy it with them because you had to work. Yes. Yes. Okay, so uh, you are the champions. Uh, that was uh, soccer, right? You yes, play soccer. soccer. Oh, congratulations, yes. excellent. Very well done. <laughs> Eduardo, good evening, welcome. And Dennis Palacios, welcome both of you guys. Are you okay? Yes? Eduardo, Dennis, do you listen to me? Hello, Eduardo, Dennis. Do you listen to the teacher or are you having problems with the audio? Hello, teacher. Good evening, welcome. Thank you for answering. Okay, class, um, let's get started because we only have one hour and it flies. Tell me, how was your experience with the homeworks in the platform? ¿Cómo resolvieron los problemas? Porque si se recuerdan, ustedes me compartían sobre el ejercicio del quiz del, acá lo tengo, Health and Fitness Quiz. ¿Te recuerdan? Alguien me compartía eso. Entonces, eh, ahora lo estuve viendo. Me, me, me lo dejaron visible. Entonces, uh, ustedes... Llegan a esa parte, ¿verdad? En la que me compartieron cuando aparece mostrar respuesta, bajan, bajan y ahí van a ver ustedes que hay un espacio en el cual ustedes van a digitar su respuesta, ¿sí? Me gustaría que alguno de ustedes si puede ingresar a la plataforma y comparte pantalla para ver si les aparece así como me apareció a mí ahora ya como a las 5 de la tarde para que logren completar. ¿Quién puede compartir pantalla? Sería el ejercicio 1.13. ¿Cómo compartir pantalla? Acá, para que la veamos todos. Permítame. Tal vez Jocelyn o usted, Eliseo, puede. Pero ingresan, ¿verdad? A, a la plataforma. Sí, a, ahorita voy ah. a ver si puedo ingresar. Ah. Okay. ¿A, dónde, ¿A dónde se le da ahí? Solo dígame dónde. Eh, para compartir. ¿Sí? En la parte de abajo, usted mira el menú, hay una flechita verde. Ajá. Sí, un icono con flechita verde. Entonces usted hace clic ahí porque dice share screen, significa compartir pantalla. ¿Sí? Ajá, sí. Va, entonces hace clic ahí y ya nos va a compartir su pantalla.
pero debe tener ya listo el archivo, ¿verdad? Sí, solo que yo le he dado de documento, foto, box. No, 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 no. Es en, en su computadora, en la parte de abajo, ah. en el menú de Zoom. Ahí es donde aparece eh, Stop Video, Mute, el micrófono, ¿verdad? El chat, donde aparece ese menú. Ahí aparece una flechita verde. Share Screen, ¿sí? La visualiza. Sí. Ok, entonces usted hace... Compartir pizarra. Correcto. Entonces... Ah. No, pantalla, pantalla, screen. Es la de verde. Es compartir pantalla porque compartir pizarra es eh, el whiteboard que, que se comparte cuando escribo, ¿verdad? Cuando pueden escribir ah. ustedes, pero ahí es share screen, compartir pantalla. ¿Y luego? Ok, ya, ya acá nos está compartiendo ah, okay. eh, Jocelyn. Va, entonces, Ay, muy bien, perfecto. Entonces, usted acá añade una. Discusión. No, una no, publicación. no, una publicación. Ahí es donde usted va a ingresar su respuesta. Ingresa uh -huh. su respuesta a cada quien. Se fijaron. Sí, ¿verdad? Ahorita, ahorita. ahorita. Vaya, háganlo y ahí ya, ya saben que saludable 100%, ¿verdad? Sí. Because you're champions. Ajá, entonces yes. el resultado que aparece acá, y el que ya tenía. Yes, miss. Y en esa parte donde dice cero puntos posibles, no calificables, ¿qué querrá decir ahí? Ah, fíjese que es lo que, lo, que, lo que aparece, permítame, Claudia, está ingresando. Entonces, ah, acá cero puntos posibles, no calificables, quiere decir que si tiene cero, no se califica, ¿verdad? Uh -huh. Porque debe de tener un puntaje, ¿sí? Ok. De acuerdo a la indicación que aparece acá en el Health and Fitness Quiz. No se puede optar a la, a la, no puede tener la opción de cero, algo debe tener, porque incluso acá le da el margen. Rate yourself to our points. Y acá usted solo o sola se hace la medición. ¿Por qué? Porque va, por ejemplo, en number six, your fitness points. Um, it is in number six. How often do you exercise or play a sport? In my case, I would check, okay, number five. Mm -hmm. Because I go to the gym. In my case. Pero como ahí es personal para cada quien, ¿verdad? Entonces, por eso usted va a ir sumando en el number one, cuántos puntos se autodenomina, ¿sí? De acuerdo a su realidad. In number two, number three, y así. Cuando ya tenga el total de, de puntos de acuerdo a su realidad, lo suma y eso es lo que va a digitar, ¿verdad? De acuerdo a la escala que aparece ahí. No, pero igual no me, da la, no me da nada, siempre me dice cero puntos posible. No por eso, pero usted la pero tiene no, que no. ingresar porque ahí aparecen todas registradas todas las respuestas. Lo importante es que le aparezca su respuesta ingresada. Ah, ok. Y, Abajo, abajo, acá. Ah, ya está bien. Uh -huh. Sí, ya me apareció, hoy sí me aparece. La Vaya. pasada no me apareció. Ajá, sí. Entonces a mí me sorprendió que cuando abrí como a las 5 el, el, la plataforma, sí ya lo podía visualizar. Ajá. Pero hoy sí ya, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces lo ingresan y le dan enviar. Ya está. Ok. Y veamos el, el del ejercicio, el de las cuatro preguntas. ¿Se recuerdan de how often, how well, how good, and how long? Sí. Ahí no nos dieron, no, no, no me dieron respuesta, pero fíjense que ustedes deben de, ¿no? Eh, como no son frases que van al final de la oración no tienen que escribir ninguna puntuación, ningún punto, ni ningún signo de interrogación, ni coma, ni nada. En el ejercicio de las preguntas, de las cuatro preguntas que aparecen, donde tenía que seleccionar how long, how often, how well. No es que en todas van a escribir how long, no, de acuerdo. Recuerden que how long nos sirve para preguntar sobre un periodo de tiempo, ¿sí? How long, ¿cuánto tiempo? If I say, how long uh, do you play soccer on Saturday? ¿Cuánto tiempo juegas uh, fútbol el sábado, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ahí sería how long. Y en la respuesta tienen la, la, 
la, el tip, la pauta para completar ese ejercicio. Porque si se recuerdan, ya al final completamos, ¿verdad? Que era, how good are you? How long do you? How often do you? Y al oh. final si teníamos problemas con how well do you, inténtenlo ahora, a ver si ya lo corrigieron. Eso, ¿en qué página? En, estaba en la 1.1, creo, ¿verdad? 1.11. 1.11, perfecto. Igual me tiran rojo. Ah, pero es que ahí, how well do you? Sí, así lo tengo. Con minúsculas do you. ¿Hola? Veamos. Igual lo toma. Sí. Bueno, entonces dejémoslo así porque ya, ya se les pidió ayuda, ¿verdad? Apoyo y, y... Ok, muy bien. Y quiero ver, ¿alguien más hizo lo de la lectura? ¿Alguien más logró llegar hasta ahí? En la lectura 12, The World in One Neighbor, in One Neighborhood. No, yo no he llegado a esta parte. No han llegado todavía. Bien. Bueno, entonces me avisan cuando lleguen a esa parte, porque recuerden que era eh, para el 15, ¿verdad? Que tenían que haber completado esta parte. Entonces vayan tratando de trabajar cada día para que no se les acumule. Y así con tiempo eh, ustedes pueden comunicar directamente estos problemas a soporte, ¿verdad? Sí. Cuando lo encuentre y si no, pues me lo comparten aquí en el chat y yo se lo comparto. De todas maneras, ellos siempre revisan el, el chat. ¿De acuerdo? Okay. ok. Thank you. Any other situation about this? ¿Alguna otra situación con relación a, a, esta, a las preguntas o las actividades? ¿No hay ningún otro problema que encontraron, chicos? ¿No? No, ahorita no. Tengo okay. un problema. Ok, tell me, Denis. Eh, con respecto a que no, no he completado el, ni el 80%, pero de la... De la lección 1, sección 1. De la, de, la, de la lección 1, sí. Tengo el 82. Ajá, la, la, tengo como, la tengo como al 60, 67. Bueno, trate de trabajarla lo más pronto posible. ¿De acuerdo? I have the problem in audio. Sorry, ¿cuál es el problema? En, en un audio. En, 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 cuál, en, audio. En, ¿En cuál sección es? Díganos, tal vez acá Claudia nos hace el favor y la podemos escuchar. Creo ya que, que es en la dos. En la dos. El 2.13 creo que es. Ah, vaya, entonces, sección 2. Dos. Dos. No, sé si, no sé si los demás ya la hicieron. Vamos Creo a ver acá. Es porque varios hemos tenido, yo, bueno, un Problema compañero con... me Ajá. consultó también y porque uh -huh. no, no le damos respuesta. ¿Es la 2? ¿La 2 qué? 13. En, es, en esa también yo, entré, yo intenté hacer varias veces, pero no, siempre me sale mal. No sé si... Vaya, yo... subámoslo, súbalo, súbalo. Eh, leamos las indicaciones, Claudia. Eh, Jocelyn, perdón. Ok. Uh, listen to Jason and Barbara talk about their vacation. Write the answers for each person. Type in full answers. Respuesta completa. Eh, do not forget to type a period. No se olviden de el punto al final, es lo que nos indica, ¿de acuerdo? Entonces, where did Jason go? Uh, did, todas van en pasado, ¿verdad? Escuchemos yeah. el audio, eh, Jocelyn, play the audio. Click. El problema es que no escuchan el audio. Ah, cómo no. Ya lo vamos a escuchar.
Sí, no se escucha el audio. No se escucha el audio. Para que lo, lo revisen. No lo logran escuchar. No, usted sí lo oye, Jocelyn. Sí, yo sí lo escucho. Nosotros no. Ah, es que usted no le dio eh, compartir audio quizás en la, en la pantalla, en compartir. Cuando compartió, se le tiene que hacer a una pestaña. Cuando va a compartir esta pestaña, se le hace clic en una pestañita donde dice compartir audio. Ciérrela. Deje de compartir, Claudia. Deje de compartir y luego cuando usted vaya a compartir, que le aparece el menú de lo que tiene en su escritorio, que puede compartir, ¿verdad? En una esquina, en el lado inferior izquierdo, aparece ahí audio. Es un cuadrito. Entonces le hace clic y ahí nos va a compartir el audio. ¿Sí? Vaya ahorita. Uh -huh. uh, donde dice share sound es un cuadrito ahí le hace clic a esa pestañita y ya ya, ok ¿Ustedes, chicos, habían hecho este proceso así como lo está haciendo Jocelyn? ¿Habían hecho clic en ese, en ese icono para poder escuchar el audio? ¿Sí o no? no. Ah, entonces probablemente eso sea. No, Haga, hagámosle sí. clic. Eh, no, Clau sí, eh, yo eh, sí yo... escucho el audio. Ah, ok. Sí, Vaya, Jocelyn. el audio de la sección. Ok, okay. clic, Jocelyn. Escuchemos y luego vemos. Welcome back. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Complete the chart. Jason, hi, welcome back. You were away last week, right? Yeah, I was on vacation. Where did you go? I went to San Francisco. Nice. How was it? Oh, I loved it. What did you like most about it? Well, San Francisco is such a beautiful place, and the weather was actually pretty nice. Well, that sounds more exciting than my last vacation. What did you do, Barbara? I just stayed home. I don't have enough money to take a trip anywhere. Oh, that's too bad. Oh, not really. I actually enjoyed my vacation. I went to the gym every day, and I lost three pounds. Well, that's great. Good for you. Bye. Hoy regresemos a las preguntas. Okay, where did Jason go? He went to San Francisco. That is the answer. Did yes. he enjoy it? Yes, comma, he enjoyed the weather, no? Yes, he enjoyed. Acá solo, yes, he enjoyed. In a... Porque les está pidiendo que escriban respuestas completas. Entonces tiene que ser toda la información. Yes, he enjoyed. Yes, coma, he enjoyed in past tense. Period. Nosotros respondimos, yes, he did. No, yes, he did, no. Porque Pero respuesta si corta. En, verde, son las en, resp en respuesta, en respuesta corta. Porque acá sí. la indicación le dice que en full answer. Vaya, entonces acá en la number two, Jocelyn, y es con mayúscula, y es he did, porque la indicación es, ¿verdad? En respuesta sí. full, y es he did, y es he did. Where did Barbara go? She. En la, en la primera, sí, le, yo escribí, he went to San Francisco, y me sí. sale en rojo. Sí, no entiendo. Where did Jason go? Porque he went to San Francisco. Okay. Uh, where did Barbara go? She was home. Did uh, she enjoy it? Yes, she enjoyed. Yes, she enjoyed. 
Yeah, oh, yes, she, she did. did. Yes, she did. Sí. Yes, comma, she did. Punto. Ajá. Uh -huh. Where did Barbara go? She went to the gym. Porque ella menciona que fue al gimnasio. Yes or no? She went to the gym. Try that. She went to the gym. Try. <gasps> okay. The number of the exercise. Yes. Is wrong. Okay. Serían las uh, una y tres. Uh -huh. Okay. Answers one and three. Give them wrong. Sí, porque se ha intentado de varias maneras, ¿verdad? Give them sí. one. Okay. Thank you. Bueno, al menos tenemos dos. Okay. Uh, send that. Envíe eso, Jocelyn, porque por lo menos eh, ya las tiene. Y a la de la lectura todavía no. En la, de la, la de la lectura, la del neighborhood, ¿en, en cuál ejercicio estaba? Neighborhood. La de la el reading. Donde Richard. aparece Beautiful ah, 12. Okay. La, eh, acá me aparece eh, solo 12 la lectura, pero no sé en cuál. Esa me parece que es de la 2, ¿verdad? También, ¿sí? Sí, ahora. Este, yo tenía eh, yes. las respuestas de la 2.13. ¿Sí? Este, la primera le puse San Francisco, la segunda le puse Yes, la tercera Home y la cuarta Yes, le parece correcto. Y, y, pero fíjese, eh, solo San Francisco, pero entonces son respuestas cortas. Yo sé que igual yo como veía ahí que decía que, sí. que, y, que acá, Lancer, como y acá eh, where did Barbara go? Ajá, y acá que le escribió a, a home, a home, solo home. 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 Sí. Pero entonces sí, la, la, la instrucción es la que tendrían que modificar, ¿verdad? Sí, porque está incorrecta porque yo igual estuve uh -huh. intentando así como Sí, bueno, San Francisco y me salía mala. Mire, Home le, le, se la toma como mala. Pues no sé, yo ahí les puedo mandar sí, la me captura. Salió como de... buena, ah, me sabe... salió como buena, pero sin punto. Entonces, Solo tal sin vez. Puntos, ni nada. Entonces, Ruth, ahí ven, en ver la respuesta. Pueden ver la respuesta. Vean la respuesta, ver la respuesta. Mira, mira. Ahora sí ya le aparecen todas. Sí. 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 Va. Pero entonces eh, la indicación es la que no, ¿verdad? Porque, porque como pide respuestas completas, full answers. Esa era sí. la situación. Entonces la indicación es la que. Okay. Sí, como pide. Estoy ahí yo esa. Ah, sí. esa, 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 esa ok. Ok, bueno, ya logramos resolver esto. Porque pide full answers, ¿verdad? Y son respuestas cortas. Y el otro de la lectura, The World in One Neighbor. Is the section 3.11. 3.11. Yes. Ok. La instrucción. Read the article, then check the things you can find in Astoria. Lo que podemos encontrar en Astoria. Veamos las posibilidades. Primero, expensive stores, big apartments. Luego tiene uh, good schools, beautiful beaches, and great markets. Let's read. Mm. Seleccione las todas a ver si alguna le sale bueno. No, acá me compartía eh, la vez pasada alguien que sí le salían sí, algunas buenas, ¿verdad que sí? Ah, 
No, Vaya, pero entonces... a mí no me salió ninguna buena. Uh -huh. Tal vez ahora que ya le dieron refresh. Entonces oh. veamos. Here. Scan the article, then check the countries that are not mentioned. Bueno, esa no la, no la solicita, ¿verdad? The sidewalks are crowded with Indian women in colorful traditional dress. A woman on the corner is selling Chinese cakes. A new song from a Romanian band is playing in a restaurant. It is, is it sí. India, China, Romania? No, it's Astoria, a neighborhood in Queens, New York City. Astoria was once a, mo a mostly Greek neighborhood, but the area is changing fast. New residents from India, Pakistan, Thailand, China, and all over the United States are moving in. Mm. The new residents bring many traditions. These traditions blend together to make a story a truly multicultural. When people are surrounded by different cultures, they adopt the things that they like. Says one resident here in Astoria, it is surprising that an Indian woman buys Mexican tortillas from a Korean grocery store. It's one on the one of the things that makes the neighborhood special. The neighborhood special. It isn't surprising that Astoria is becoming a very popular place to live the rent to live. The rents are reasonable. The neighborhood is safe and it has very good public transportation. There are inexpensive stores, many nice restaurants, and good fresh fruit and vegetable markets. And Astoria is a comfortable place to live. Apartments are usually big and roomy, as one long time resident says. Why live anywhere else? Astoria has it all. So, in expensive stores, yes or no? Yes. We can find, okay, click. Let's click in expensive stores. Big apartment? Yes. Yes. Uh, good schools? No. No. They don't mention, they don't mention it. No. Uh, beautiful beaches, it is misspelled beautiful, but no, no it, it doesn't mention. Great no. markets? Yes. Yes, because you can find everywhere, everything from different countries. Click. Nice restaurants? Yes. Yes. Many different cultures? Yes, it is cosmopolitan. Yes. Interesting all buildings? No. It doesn't mention. No. Good public transportation? Yes. Yes. Okay, let's see. Hmm. Okay, show. So you see, now it is better. Okay, do it. Yes. It is solved now. Okay, May they read the, the WhatsApp where you were complaining. Okay, that's good. Excellent. That's it so far, right? Por el momento, eso es. Yes? Yes, thank you. Now we're going to go over the. That is why we need you to go in advance in order to solve these kind of problems, okay? Por eso okay. es bueno que vayan tratando de adelantar un poquito para que vayamos solventando este tipo de problemas y cuando termine el curso, todo mundo completó, okay? okay. Thank you. Thank you, Jocelyn, for sharing. Great. Excellent. And so you see, you did it. And now we're going to start with the topic for today. Today is, thank you class, about intonation, okay? And here we go. Hello, Claudia. Abel Antonio, Jeremy Herrera. Jeremy, welcome. All of you are really welcome class. And here we go, okay? So 
Let's continue. And I'm going to share my screen with you guys. Okay, today is our session number five. And here we go, okay? I need one volunteer. It can be a he or a she in order to read the objective in English. Only one. Okay, in this section, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. Okay, very well. So that is the purpose today, okay? To try to sound natural when we read or when we speak in English. In order to do that, I'm going to share with you, okay? what we have in the platform. This is the lesson objective, okay? Participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. So here, this is the lesson objective. You're going to listen, okay? Pay close attention. If you have any question, you ask me later. I'm going to diminish this. Listen and practice. Notice the statements with direct or direct address. Uh, there is usually falling intonation. Falling intonation means que se suaviza la, la, la pronunciación, la voz, como que tiende a caer, okay? Because look at the, look at the arrow. Miren, Acá, cuando ya llegamos acá, entonces baja el tono de la voz. But let's listen so you can have a better idea. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. Okay, so here I have uh, for you class some examples. And in these examples, you're going to practice. Okay. The topic listening to intonation and then speaking time, why? because you're really awesome, Catherine. She looks sick, Paul. They feel great, Tom. You're really intelligent, Mary. He's really handsome, Jenny. We feel nice, Meg. Robert's really good looking. Andy, I feel really strong, Mom. I am really exhausted, Alex. It is really delicious, my friends, okay? So when we pronounce the adjective, the voice tends to go down and here it gets up, okay? When you mention the name of the person. So I would like to have one volunteer in order to read these sentences because you're going to be practicing in groups and later you're going to be building some sentences okay so who wants to try it is just the intonation el tono de la voz inicia you're really awesome Catherine when you mention the adjective it goes down va hacia abajo la, la, la entonación okay you're really awesome Catherine she looks sick Paul, they feel great. You're really intelligent, Mary. He's really handsome, Jenny. Okay, and so on. One volunteer, because you're going to practice in the in the in the breakout rooms. Okay, hello. Only one. Try. Hey, come on. You have to practice, don't be shy. Okay, it's better if you practice in the breakout rooms. I think you feel more comfortable. So I'm going to share this with you um, via WhatsApp so you can practice in the breakout rooms because I can see, I don't know why you are so shy. 
your partners. So, okay, here. Mm. And now we have WhatsApp. Yes, over here. Okay, there you are. Do you see it? Yes? Check the WhatsApp. Is it in there? Yes? Yes. Okay, great. I'm going to read it for you once again. Don't be shy. Awesome, sick, great, intelligent, handsome, nice, Good looking. Remember, good looking is a synonym for handsome. Usually we use good looking for men, for woman, beautiful, pretty, pretty, gorgeous, okay, awesome too. And awesome can be physically or about your talent or something special, okay? Strong, exhausted, delicious. You're really awesome, Catherine. She looks sick, Paul. They feel great, Tom. You're really intelligent, Mary. He's really handsome, Jenny. We feel nice, Megan. Robert's really good looking, Andy. I feel really strong, Mom. I am really excited, Alex. It is really delicious, my friends. This food is delicious, okay? So now, um, do you want me to play once again the audio in the in the platform? Yes or no? Hello. For audio. The audio that was the. Okay, over here. I'm going to refresh it. This audio about pronunciation. Notice oh, okay. these statements with direct address. Cuando te dirige directamente hacia alguien. There is usually a falling intonation. Cuando vas a hacerle un comentario hacia alguien, el nombre de esa persona lo decimos al final. Pero cuando ya estamos llegando al final de la oración acá, el tono de voz va hacia abajo. Fíjense la flecha, va hacia abajo. Y luego acá sube. Okay, esa es la idea de practicar. You really fit, Paul. Yeah. Let's listen. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. Okay, that is why you're going to practice in order to sound more natural when speaking, like in Spanish. Fue horrible, Dennis. Fue horrible, Dennis. Yes? Okay, horrible, horrible. <laughs> and now you're going to practice reading the sentences, but in English, it's almost the same intonation. You can do it, don't feel shy. Okay, so uh, I don't know why I have just eight students, probably they are working in the in the units. Probably están trabajando la unidad, pensar es. Okay, so here we go. You take turns and practice reading the sentences, okay? Here we go. Acabamos. Okay. Right now I'm going to open all the breakout rooms. Okay, go to your groups, please. Join your groups. Join your groups and begin reading the sentences. Go to your groups. Thank you. Thank you so much. Jocelyn, we need you in group number two. Thank you. Hi. 
Hello. Here, only boys in this group. Eliseo, Edward, Dennis, and Jeremy. Okay. Yes. Okay, okay, teacher. Who's going to start reading the sentences? You need to practice. Remember, practice makes perfect, okay? Just, so, just read. Just read, because it is intonation. Okay. La entonación es lo que estamos practicando, es el tema, ¿de acuerdo? Intonation. El tono en el que expresamos las palabras cuando nos dirigimos hacia una persona, cuando hacemos algún comentario hacia alguien, ¿ya? Yeah? Okay, read the sentences, take your turns, okay? And you have to read all the sentences, each of you, okay? Okay. Begin, please. First, I'm going to start. Great, Eliseo. Okay. Great, Tom. Two really intelligent, Mari. It's really handsome, Jenny. We feel nice, Megan. Robert's really good looking, Andy. I feel it, I feel really a strong mom. I am really exhausted, Alice. It is it is really delicious, my friends. En la primera, ¿cómo se dice? ¿Cómo se menciona? De you really? Y la otra palabra. You really awesome. 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 La, la, como que fuera, oh, awesome, awesome. 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 Es entre A y O. Awesome. Es algo como mm, marvelous, more than marvelous, más que maravilloso. Okay. Mm -hmm. Awesome. Mm -hmm. O oh, impresionante. Okay. Maravilloso, pero de impresionante. Okay. Awesome. Okay. okay. Read, Abel. You're really awesome, Catherine. She looks sick, Paul. They feel being tongue. You're really intelligent, Mari. He's really handsome, Jenny. We feel nice, Megan. Robert, really good looking, Andy. I feel really strong, Mom. I really exhausted, Alex. It's really delicious, my friend. Number one. You really awesome, Catherine. She looks sick, Paul. They feel great, Tom. You really intelligent, Mary. He's really awesome, Jenny. We feel nice, Megan. Robert's really good looking, Andy. I feel I feel really strong, mom. I am really exhausted, Alex. It is really delicious, my friend. Excellent, but listen, I need you to read probably three, three, and three. Tres, tres, y tres oraciones, o cuatro, cuatro, y cuatro. Porque la idea es que ustedes lo lean y cuando los escuchemos, se escuche de forma natural. Como si yo le digo. Es peligroso, Abel. Es peligroso, Abel. ¿Ya? Sí, a, a un niño. Retírate, es peligroso. Y le dice el nombre de la persona. Entonces, por eso dice direct. Cuando eh, te diriges a alguien directamente. ¿De acuerdo? Pero la idea es okay. que ganemos confianza en nuestra pronunciación y eh, sonemos, cuando nosotros nos sentimos con confianza cuando leemos algo, por ejemplo, si yo le digo, what's your name? Usted me va a decir, my name is Isabel. Ahí usted tiene confianza y seguridad con lo que me está diciendo. Suena natural, ¿sí? Sí. And that is why practice okay. makes perfect. Ok, leanla de nuevo. Ok. Robert's really good looking, Andy. I feel really strong, mom. I'm really exhausted, Alex. 
It's really delicious, my friend. Okay, my turn. Okay. Okay. You're really awesome, Catherine. She looks sick, Paul. They feel great, Tom. You are really intelligent, Mary. He's really handsome, Jenny. We feel nice, Megan. Robert's really good looking, Andy. I feel really strong, Mom. I am really exhausted, Alex. It is really delicious. No, it is really delicious, my friends. Okay. Okay, guys, did you find any specific problem with, uh, with any word? ¿Encontraron algún problema con alguna palabra? No. No. Not at all. Okay, great. All of you read, right? Yes. Todos leyeron. Okay, now let's get back to the main session room because now it is the time for your production. Ahora ya van a empezar a producir ustedes. Okay, thank you for your participation, guys. I appreciate that. You're welcome. Okay, my pleasure. Okay, class, now I'm going to show you the following because it is the time for you to practice writing and to practice your creativity. And here we go. This is what I was sharing with you and what you were practicing. You're really awesome. This A is between A and O. Awesome, sick, great, intelligent handsome, nice, good looking, really good looking. I feel really strong, strong is the adjective. I am really exhausted, exhausted is the adjective. Delicious is the adjective and it is really delicious, my friends. Probably a food, a drink, I don't know, an ice cream, whatever. You are going to build sentences like this ones. Van a construir oraciones como estas, parecidas. You use your imagination. You replace the name, the subject, okay? And you may say really, blah, blah, or looks, blah, blah, feels, blah, blah, okay? And I have uh, written some adjectives for you to use, okay? These are some suggested adjectives. Estos son algunos adjetivos que yo les sugiero, pero ustedes pueden utilizar otros. Astonishing. Oh, astonish is when you see or you listen to something and you... Oh, astonishing. Anonadar, te, que, te quedas anonadado. Oh, boring, you know. Incredible, you know the meaning. Unbelievable, the opposite of believable. It's unbelievable. Eh, es increíble, otra forma de decirlo. Pretty, beautiful, amazing, you know, the meaning of amazing, right? Yes, like Spider-Man, the amazing Spider-Man. Brave, you know the meaning, correct? Yes. Okay, disgusting, awk, something that you don't like. Disgusting es como, mm, Como asqueroso, algo así. Disgusting. Oh, you know, that food is disgusting. Or oh, it was disgusting. That place is disgusting. Okay. Uh, annoying. You know the meaning of annoying, right? Something that you don't like, something that disturbs you. Uh, frustrating and interesting. Yeah. For example, uh, the traffic, the traffic in San Salvador is really annoying Jeremias, yeah? And I built one sentence, yes? 
Okay, so you're going to go to the breakout rooms and as groups, you're going to build the sentences, okay? Van a hacer la producción de las oraciones como equipos, ¿de acuerdo? Yes? Okay, okay. and you may use as uh, base the previous ones, the ones that you were reading. Y van a utilizar como base las que estaban leyendo. Entonces les voy a compartir esta, esta imagen, ¿sí? What is the meaning? So brave. Brave. Yes. Valiente. Okay. And now I'm I'm going to share via WhatsApp the list of suggested. Pero ustedes pueden utilizar otros adjetivos, ¿ok? Pero para to ease your life, para facilitarles la vida, les sugiero estos, ¿ok? So now let's go to the breakout rooms and let's begin building the sentences. And later you're going to read them. You're going to practice reading. Is that ok? okay. So here we go. I'm going to open all the breakout rooms. Yes? Yes. Okay, please go to your groups, join your groups. Join your groups and begin the construction of the sentences. Yeah? Bye. Bye. Bye bye, Denise. Bye bye, Eliseo. Edward, bye bye. We need you in group number one, Eduardo. And Dennis, we need you in group number one. Your classmates are waiting for you. Eh, se me cerró la presentación. ¿Qué cosa se le cerró? Lo, no, para unirme a la sala. Lo voy a enviar a otro equipo. Entonces, sí. Bueno, Vaya, sí. listo, pues lo voy a mover a otro equipo. Mm. Ok. Sí, ya veo la invitación. Hola. Edward. Edward. Ok, great. Teacher, okay. es una, una oración de cada palabra. Por, por, cada, por cada adjetivo, sí. Pero la, la van a construir como <coughs> equipo, se la subdividen. ¿Verdad? Okay. Eduardo, are you going to stay here or do you want to get back to your to your group? Get back, get back on my group. <laughs> Because they are waiting for you. <laughs> okay. <laughs> Let's see. Okay, get ready. Porque en este momento lo envío al otro grupo para que no pierda la señal. Ok, chicos. Parecidas a las oraciones que estuvieron leyendo. Sí, sigan el mismo formato. Y pueden ir sustituyendo ahí. Uh -huh. You may say, for example, let's see. Um, I'm going to tell you an idea. Ok. Um, this is incredible, Jocelyn. This is incredible, or this is really incredible, comma, Jocelyn. That song or this song or this movie is uh, really boring. Y menciona el nombre de la persona, ¿verdad? Abel. Okay. Mm -hmm. The news are really astonishing, Claudia. Las noticias son realmente okay, abrumadoras. Claudia, y así sucesivamente. Mm -hmm. Or that uh, bathroom is really disgusting. Okay. Y así van construyendo las oraciones. Okay. Sí, comprendimos. Mm -hmm. Yes, teacher. Okay, great. Uh, 
I am very brave. Mm -hmm. okay. Okay, my or I am, I am, I am really, I am really brave. Realmente really soy brave. valiente. Yeah. And you mentioned the name of the person. If you say, I am really brave, uh, Dennis, antes de mencionar el nombre de la persona, debemos ubicar una coma. Sí. Don't okay. forget that. Mm. Hey, for number 11, what if we write mm, mm, that salary is really frustrating, the, the, my friend. The, tra <laughs> the traffic was frustrating, Abel. Okay, very well. Congratulations. Excellent. Thank you. And don't forget yeah. to write the comma. Okay, before the name of a person that you are addressing to. A la persona, antes de mencionar a la persona a quien se dirige, una coma, porque se hace como una pequeña pausa, ¿sí? Ok. okay. Mm. My, my daughter is boring. Dennis? My daughter no, boring. no, 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 ahí no le digo. ¿Por qué no? Porque usted está diciendo ahí que su hija es aburrida. ¿Sí? Y se hace exacto. Pero si usted quiere decir mi hija está aburrida, entonces sería bored. my daughter is bored. Entonces ah. ya no es boring. It's really bored. Ajá, uh -huh, ok. Ah, okay. Bien, uh -huh. For example, you may say the movie is boring. La película. Wow es aburrida o está aburrida, pero es la película, pero su niña no es aburrida, está aburrida en ese momento, ¿sí? Ah, okay. Entonces, ¿se fijan la diferencia entre boring y bored? Mm -hmm. ¿Yes? Ok. Ok. Pero qué buen ejemplo porque así aclaramos esa situación, ¿ok? Mm -hmm. See you. Sí, sí. Podría ser Sí. Is called amazing. amazing. Eduardo. ¿eh? Eduardo. Vale. Otra. You are really brave. Brave. Eh, Gustavo. You are really brave, Gustavo. You are really brave, brave, Gustavo. Brave, brave. I am really disgusting. No. No. Porque si usted dice, I am really disgusting, yo estoy real, yo soy realmente asquerosa. Ay, que no me acordaba. <laughs> no, you may say probably, uh, the food was really disgusting. La comida estuvo uh, nada que ver, ¿verdad? Oh, disgusting. Or oh. that place is really disgusting. Ese lugar es realmente oh. mm -hmm. oh, oh, asqueroso. It, it's just, it's very disgusting. Okay. Mm -hmm. This bus is very disgusting, comma, and you mentioned the name of the person. A quien se está dirigiendo. Okay. Mm -hmm. this, this. Disgusting. La U como que fuera, ah, disgusting. Disgusting. Uh -huh. Disgusting. Elena. <laughs> eh, frustrate, frustrating. 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 Ahí se puede decir, yo estoy muy frustrada, I am really frustrated, comma, and you say the name of the person. 
I am really frustrated. Frust no, frustrated. Frustrated. Sí, es con ED porque a frustrating es para decir que algo es frustrante. If, if, if I say the gas, the gasoline prices are frustrating, guys. Los Ajá. precios de la gasolina son frustrantes, chicos. Ya, yeah, because they are very expensive. Pero si usted quiere decir que usted está frustrada, ya no es el adjetivo con ING, es con ED. Frustrated, frustrada. Frustrated. Yes, I am really frustrated, eh, Claudia. Yes. Okay. Uh -huh. Frustrated. I am really frustrated. Frustrated. I am really frustrated. Finish the sentences, Edward. Did your group finish the sentences? Yes. All of them? Yes. Oh. Okay, great, excellent. We're going to wait for your partners because it's time to say goodbye, okay? They are still building the sentences. Okay, let's wait for Abel. He is the only one missing. Okay, listen people. Thank you for building your sentences. Jocelyn's group was creating good sentences. And also I heard Jeremy's group, they were creating very good sentences. And tomorrow we're going to be trying to put into practice adjectives with ing and adjectives with ed, okay? In order to practice these sentences. Why? Because in both groups, I could listen that you were using for people adjectives with ing, and they are not for people, yeah? They are for the things to describe how things are. Okay, class, thank you so very much. Please continue working in the platform. And remember, if you find any problem, we can have a, a space tomorrow and we will try to solve the situations, okay? Traten de continuar eh, trabajando okay. en la plataforma para que vayan al día y los problemas que vayan suscitando se los vamos a tratar de ir solventando así como lo hicimos este día, ¿de acuerdo? Ok, thank you very much. Have a, an excellent week. Have a good night. Sleep well, sleep tight and see you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Thank you for joining. Bye. See, see you next tomorrow. class. See you tomorrow, Edward, Jocelyn. See you tomorrow, Claudia, oh, Dennis, bye. Jeremy. And good night, teacher. Have a good night. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Thank you. Good night, Dennis. Dennis, have a good night. Dennis, bye-bye. Okay, you have problems with the audio.